o lema escolhido para esta 28ª reunião e rompe como um desafio aos novos paradigmas que se impõem à industrialização, por ser um fator de transformação estrutural, inclusive das economias, particularmente no período de recuperação dos efeitos resultantes da pandemia da Covid-19 e da recessão econômica global. A especialidade temática trazida a esta reunião releva o tema para uma dimensão que pontifica e acentua a África como o um eixo produtivo incontornável no processo de valorização das matérias-primas e oportunidades de cadeias de valor locais, a partir de variáveis ligadas à modernização tecnológica e a infraestruturas de facilitação à competitividade industrial. A superação dos fatores críticos adversos à competitividade da indústria continental africana, como, por exemplo, a ameaça existencial das mudanças climáticas, motiva reflexões de alcance prático, cuja oportunidade esta 28ª reunião poderá contribuir em linha com os compromissos que assumimos, tendo em vista ao avanço do desenvolvimento sustentável definidos na Agenda 2030 das Nações Unidas e na Agenda 2063 da União Africana. O Governo de Moçambique vê neste acordo uma oportunidade estratégica que no futuro poderá estimular a internacionalização da economia e do setor privado através do aumento e diversificação das exportações e de investimentos para o continente que tem cerca de um ponto milhão de consumidores. Fortalecer a sua posição estratégica relativamente ao comércio de serviços, infraestruturas de transportes e corredores como fator dinamizador da facilitação do comércio, bem como ser o centro regional e global de produção e distribuição logística, devendo realizar as oportunidades para investimentos. Estimular a complementaridade da participação regional da África Austral nas transações comerciais continentais, também através dos países sem litoral, permitindo uma melhor interligação do mercado interafricano. Então, nós temos condições para implantar indústrias verdes e estamos a trabalhar nesse sentido. Já começamos, por exemplo, em termos de produção de energia, uh, os vários projetos em curso, o projeto da barragem no Pandancua para a produção de energia, os projetos implementados no norte do país para a produção de energia a partir de painéis solares e outros projetos que estão em curso neste âmbito concorrem para aquilo que nós chamamos de industrialização verde. O desafio é, usando esses recursos energéticos, trazer indústrias que também estejam nesta linha, com o uso reciclado dos seus subprodutos e outros aspectos que a indústria pode, pode fazer. Portanto, nós temos condições para implementar a indústria verde e este é o caminho que queremos seguir, que é o caminho do desafio de desenvolvimento, o caminho da África, um, o caminho do mundo todo. E quais são as áreas que nós priorizamos? Primeiro, queremos usar a cadeia de valor do gás. Portanto, o gás não vai ser apenas para exportação, nós queremos implementar indústrias a partir do produto do gás. Eu refiro-me aqui, por exemplo, aos fertilizantes, refiro-me a outros produtos químicos que podem ser fabricados a partir do gás. Queremos e estamos também a priorizar agro, o agroprocessamento. Portanto, queremos implantar indústrias que possam processar as, os nossos produtos alimentares que vêm da agricultura. Portanto, o agroprocessamento é outra nossa grande aposta e queremos que todas essas indústrias serem implantadas olhem para o aspecto de o aspecto de eh, ser indústrias verdes no sentido de reciclar os subprodutos usar metodologias e métodos aceites como não poluentes do meio ambiente e também com procedimentos exigidos para esta área de indústria verde. A África decidiu por um mercado comum e, como podem imaginar, estamos a falar de 54 países, cada um tem 
as suas leis, cada um dos países. Cada um dos países tem a sua estrutura física, as suas capacidades, as suas potencialidades e queremos todos ter um mercado livre, como acontece nas outras partes do mundo.